चा आगमन या मंडपामध्ये काही वेळातच होईल आणि लगेचच या कार्यक्रमाला सुरुवात होईल आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे की कृपया आपण सभा मंडपामध्ये आसनस्थ व्हावं भारती विद्यापीठ अभिमत विश्वविद्यालयाचा पदवीसावा पदवी प्रदान समारंभ थोड्याच वेळात या सभा मंडपामध्ये सुरू होणार आहे सर्व मान्यवरांचं आगमन हे रोबिंग पेंडॉलमध्ये झालेलं आहे काही क्षणातच सर्व मान्यवर मंडळी व्यासपीठावर येतील आणि या कार्यक्रमाला आपण लगेचच सुरुवात करणार आहोत आपल्या सर्वांना विनंती आहे की कृपया आपण ताबडतोब सभा मंडपामध्ये येऊन आसनस्थ व्हावं धन्यवाद आज बुधवार दिनांक 20 मार्च 2024 हजार चोवीस भारती विद्यापीठ अभिमत विश्वविद्यालयाचा पंचवीसावा पदवी प्रदान समारंभ या भव्य सभा मंडपामध्ये काही वेळातच सुरू होणार आहे सर्व मान्यवरांचं आगमन या रोविंग पेंडॉलमध्ये झालेलं आहे काही क्षणातच सर्व मान्यवर व्यासपीठावर येतील आणि लगेचच या कार्यक्रमाला सुरुवात होईल या कार्यक्रमाला महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल आदरणीय श्री रमेश बैस हे प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेले आहेत त्यांच्या समवेत भारती विद्यापीठ अभिमत विश्वविद्यालयाचे कुलपती माननीय प्राध्यापक डॉक्टर शिवाजीराव कदम कुलगुरू आदरणीय डॉक्टर विवेक साहूजी आणि प्र कुलगुरू आदरणीय डॉक्टर विश्वजित कदम हे असणार आहेत या कार्यक्रमाची सुरुवात ही थोड्याच वेळात सभा मंडपामध्ये होणार आहे आपल्याला सर्वांना विनंती आहे की कृपया आपण सभा मंडपामध्ये येऊन आसनस्थ व्हावं धन्यवाद
पदवी प्रदान समारंभा मिरवणुकी की सुरुवत है हि मिरणूक थोड़ा वे सभामंडपा अपन सर्वानी उभ रहा कुलपति प्रमुख पहुने कुलगुरु अधिष्ठाते व्यवस्थापन मंडल आ विद्वत परिषद सदस्य हे व्यासपीठा स्थानपन्न जार आप सर्वानी आसनस्थ वहाँ है द सेरेमोनियल प्रोसेशन हैज बिगन विच विल रीच द पेंडॉल सून ऑल आर रिक्वेस्टेड टू राइज एज द सेरेमोनियल प्रोसेशन एंटर्स इन टू द पेंडॉल एंड बी सीटेड आफ्टर द डिग्निटरीज टेक देअर सीट्स All are requested to rise for national anthem. Janagana mana adhinayak jayahe Bharat bhagya vidhata Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha Dravida uttala vanga Vindya himachala yamuna ganga Uchala jaladhita ranga तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे पालक भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे समारंभा सुरुवती आम घटक महाविद्यालय विद्यार्थी और विद्यार्थिनी शारदा स्तवन सादर करतील। द फंक्शन विल स्टार्ट विथ शारदा स्तवन Thank you. 
आता माननीय कुलपती माननीय प्रमुख पाहुणे यांचा सत्कार करतील नाव ऑनरेबल चान्सलर विल फेलिसिटेट चीफ गेस्ट ऑनरेबल श्री रमेश बायस गव्हर्नर ऑफ महाराष्ट्र आता कुलसचिव माननीय कुलपतींना पदवी प्रदान समारंभ सुरू करण्याविषयी विनंती करतील द रेजिस्ट्रार विल रिक्वेस्ट ऑनरेबल चान्सलर टू डिक्लेअर द कॉन्वोकेशन ओपन गुड मॉर्निंग ऑनरेबल मिस्टर चान्सलर सर कैली डिक्लेअर द ट्वेंटी फिफ्थ कॉन्वोकेशन ओपन आय डिक्लेअर दॅट The twenty-fifth convocation of this university is now open. Thank you, sir. Yanantar, Mananiya Kuluguru Vishwa Vidyalaya Cha Ahwal Sadar Kartil. Honorable Vice Chancellor will present the university report. Honorable Chief Guest of Twenty-fifth convocation ceremony of Bharti Vidyapi deemed to be University Pune. His Excellency Sri Ramesh Bais, Honorable Governor of Maharashtra, Honorable Chancellor Professor Dr. Shivaji Rao Kadam, Honorable Dr. Vishwajit Kadam, Pro Vice Chancellor of the University, Registrar Mr. G J Kumar, Controller of Examinations Dr. Anthony Rose, Members of the Board of Management and the Academic Council. Deans of various faculties, distinguished academicians, officials of Bharti Vidya Pit, government officials, esteemed guests, members of the print and electronic media, faculty members, graduating students, gold medal awardees, PhD awardees, their proud parents, ladies and gentlemen. At the outset, I extend a very warm welcome. to our distinguished chief guest honorable sri ramesh bais sir we are all delighted to have your gracious presence it is also my honor and privilege to welcome each one of you on this solemn occasion of the 25th convocation of our university i am happy to acknowledge everyone's presence here 
At this moment, I would like to express my deep sense of gratitude to Honorable Governor of Maharashtra for accepting our invitation and consenting to be the chief guest and deliver the convocation address. Sir, your kind gesture has humbled us all. Sir, under your able, dynamic and versatile leadership, our country has witnessed tremendous growth, particularly in the field of chemicals and fertilizers. Your sterling and unblemished career of five decades handling multiple portfolios in the Atal Bihari Vajpayee government is noteworthy. And there may be hardly anyone in the country who has broken your record of getting elected to the Lok Sabha for seven consecutive terms. <laughs> Further, your work as Governor of Tripura and Jharkhand will also be remembered. Your contribution to the social justice and empowerment and your extensive work for the rights of persons with disabilities as well as transgenders is remarkable. Since coming to Maharashtra, you have been passionately involved in implementation of NAP 2020. You are truly transforming the educational scenario in Maharashtra. We are lucky and privileged to have you, such a distinguished person, as our chief guest. Once again, I heartily welcome you and thank you. The convocation is an important academic function of the university. It is not only an opportunity to celebrate and recognize the success of students, but take on record the distinct accomplishments of the university and its faculty. Firstly, I take this opportunity to congratulate all the graduating students for their success. You have worked hard to see this day, which I am sure you will cherish for the rest of the life. On this special day, we remember and pay our sincere tribute to Honorable Founder Chancellor Dr. Patangrao Kadam Sahib. He was a towering personality, a dynamic visionary leader who created this educational edifice out of nothing. He was truly a multifaceted personality who made an indomitable mark in the field of education, socio-cultural, agriculture, politics, cooperative, rural development, health, among others. His contributions in upliftment and educating the rural poor and needy and empowering them is unparalleled. He was respected and loved by all. We really miss him today. Bharti Vidya Pit, the parent organization of Bharti Vidya Pit deemed to be university, established in 1964, has more than 180 institutions imparting contemporary quality education from pre-primary to post-doctoral levels. It runs more than 80 primary and secondary schools, many of them in rural areas and some exclusively for girls. All these institutions are known for academic excellence. Today, Bharti Vidya Pit is brand in education. The Ministry of Education, on recommendation of the UGC, granted deemed to be university status initially to 12 colleges of Bharti Vidya Pit. Thus, the university came into existence on 26 April 1996. Subsequently, a number of colleges were also declared as a constituent units of the university. The university is one of the largest multidisciplinary, multi-campus, multi-faculty deemed to be universities with more than 24,000 students and 1,800 faculty in our eight campuses. At present, there are 29 constituent colleges and 14 centers and departments in the university. We offer a total of 160 programs in 12 faculties, which include the programs in all health science faculties, management, law, engineering, pharmacy, art science, commerce, etc. We are a Category 1 university notified by the UGC. We have been consecutively ranked in top 100 by NIRF since its inception. Our NIRF rank this year is 91. We have also been successively accredited by NAC with A grade since 2004. In the third cycle, we were accredited as A plus with a CGPA of 3.53. This year, we are preparing for our fourth cycle of accredit accreditation. We run a number of major hospitals. They are also NABL and NABH accredited. 
we are also ranked by QS ranking and the Times Higher Education World University ranking. All this ranking and accreditation confirms our high academic standards and quest for quality. Some of the important landmark accomplishments of the university since the last convocation are our Honorable Chancellor Dr. Shivaji Rao Kadam has been conferred upon special awards for his outstanding contribution, namely the late Kamla Ben Wavia Memorial Award 2023 for outstanding contribution in pharmacy education. And the prestigious Dr. Baba Saheb Ambedkar Lifetime Achievement Award for educational and social contributions. Similarly, our Pro Vice Chancellor Dr. Vishwajit Kadam has been awarded Business Excellence Award by Navbharat International. Our newly commissioned two major super specialty hospitals are making forays in offering high-tech, high-quality services. Recently, we have done kidney transplants, bone marrow transplants, and are harvesting organs. Our team of doctors are relentlessly working to provide quaternary care services at a very affordable cost or even free of cost. This year, our interactive research school for health affairs, a dedicated self-financed research institute, has been awarded as ICMR Center of Excellence. Vikasit Bharat Act 2047 is the most recent initiative of Government of India and we are proud to be among the 153 universities who have been selected to contribute in the preparation of Vikasit Bharat vision document. Among the 24,000 students studying for various courses, around 50% of them are girls. In some of the programs like dentistry, nursing, physiotherapy, their percentage is above 75. As a matter of fact, in today's convocation, out of the 5,858 graduate receiving degree, 56% are girls. I mean, this is further true about the gold medals. Out of 45 gold medals, 34 are being backed by girls and only 11 are by the boys. Out of 56 PhD, 26 are women. This amplifies the women empowerment initiatives and the girl power. We therefore are contributing significantly to the Beti Padha Abhiyan of Government of India. This year, we have aligned majority of our degree programs as per NEP guidelines. Our students have performed exceedingly well in academics. They have passed, our pass percentage has always been more than 90%. We are not lagging behind in research. And this year, we have received, received research funding of 33.5 crore from funding agencies like ICMR, Ayush, National Innovation Foundation, DBT, ICAR, European Union, among others. The university has also provided seed money to the tune of 150 lakhs for research projects in last one year. Our faculty in the last year have published around 1400 scientific papers, out of which 1000 are in index databases like Scopus and Web of Science. This year, we have been granted 64 patents and we have incubated five startups on our campuses. Our faculty are at the forefront of providing consultancy to various organizations and firms, including the government, and the university has generated a revenue of 746 lakhs through consultancy. Our students have also done exceedingly well in sports and cultural activities, and this year a record 42 medals at All India University Games, Hello India competitions, and few at international events. We have also won prizes in cultural events at national level. This year, we have organized more than 40 conferences and workshops. Apart from this, faculty development is a continuous process at Bharti Vidya Pit. We have a long list of faculty and students awards, but because of paucity of time, I will not be reading them. They have been mentioned in the report. This all would not have been possible without the constant support and guidance of our visionary leadership and the untiring efforts of our committed faculty. 
However, we still have a long way to go. We have to further strengthen our research and evolve to face newer challenges. We need to foster meaningful collaborations. There are challenges like dual degree programs, foreign campuses being set by foreign universities and many more. It is a daunting task, but we are committed to the cause and with a focused approach, we will be able to reach our goal. There is a long list of achievements and I have highlighted only a few. Before I conclude, I once again congratulate all the candidates who have been awarded degrees and diplomas. You will now enter professional life. The knowledge and skills you acquired here, the attitudes you developed will be tested in the real world. I am sure you are capable of facing these challenges. I firmly believe that you are all success stories in making. You have been bestowed upon a wonderful opportunity. Make most out of it. Work hard, more importantly, work intelligently. Make your parents proud by your achievements and do not forget your alma mater. With this, sir, once again, I welcome you and thank you for your gracious presence. I thank each and every one of you for making this event very special and memorable for us. Thank you. Jai Hind. Ata Vivida Vidya Shakhanche Adishthate Apapla Vidya Shakhetil Padvi Ghenare Snatakana Padvi Ani Padvika Pradhan Karavyat Ashi Mananiya Kulapati Yanna Vinanti Kartil Pratham Kala Samajik Shastre Vavani Jya Vidya Shakhetche Adishthata Dr. Vivek Ranakhambe त्या विद्या शाखेच्या स्नातकांना पदवी व पदविका प्रदान कराव्यात अशी माननीय कुलपतींना विनंती करते ऑल द ग्रॅज्युएट्स ऑफ आर्ट्स सोशल सायन्सेस अँड कॉमर्स फॅकल्टी शुड राईज ऑनरेबल मिस्टर चान्सलर सर आय प्रेझेंट बिफोर यू द स्टुडंट्स वी हॅव बीन डिक्लेअर टू हॅव पास्ट द एक्झामिनेशन्स ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी पी एच डी मास्टर ऑफ फिलॉसॉफी फिजिकल एज्युकेशन मास्टर ऑफ कॉमर्स मास्टर ऑफ सोशल वर्क Master of Arts English, Master of Arts Economics, Master of Arts Dance, Master of Arts Music, Master of Arts Commercial Photography and Cinematography, Master of Library and Information Science, Master of Physical Education, Bachelor of Commerce, Bachelor of Arts, Bachelor of Arts Music, Bachelor of Library and Information Science, Bachelor of Physical Education and Sports, Bachelor of Physical Education, Bachelor of Arts, Commercial Photography, Bachelor of Arts, Photography and Cinematography, Bachelor of Visual Arts, Applied Arts, Diploma in Yoga Education, Diploma in Sports Coaching, Basketball, Postgraduate Diploma in Counseling, Postgraduate Diploma in Corporate Social Responsibility. And we have registered for this convocation and are present here. There are some others who have also passed these examinations and who have registered for this convocation but have been permitted to remain absent on this occasion. I request you to kindly confer these degrees, these students, the respective degrees and diplomas. Sir, three students of this faculty are awarded the PhD degree in this convocation. Yanantar Vidnyan Vidya Shakhaja Adishthata, Dr. E. A. Singh, हे त्या विद्या शाखेच्या स्नातकांना पदवी प्रदान करावी अशी माननीय कुलपतींना विनंती करते ऑल ग्रॅज्युएट ऑफ सायन्स फॅकल्टी शुड राईज ऑनरेबल सांगसलो सर आय प्रेझेंट बिफोर यू द स्टुडंट हू हॅव बीन डिक्लेअर पास द एक्झामिनेशन ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी पी एच डी मास्टर ऑफ द सायन्स अनॅलिटिकल केमिस्ट्री मास्टर ऑफ सायन्स ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मास्टर ऑफ सायन्स बायोटेक्नॉलॉजी Master of Science in Environment Science and Technology, Master of Science in Microbiology, Master of Science in Computer Science, Master of um, Bachelor of Science in Biotechnology, Bachelor of the Science in Computer Science, Bachelor of the Science, and who have registered for this convocation and here present here. There are some other who have also passed this examinations and who have registered for this convocation but have been permitted to remain absent on this occasion. I request you to kindly confer this student the respective degrees. Sir, six students of this faculty are awarded the PhD degree in this convocation. Thank you. Yanantar Vidhi Vidya Shakhecha Adishthata, Dr. Ujwala Bendale, 
त्या विद्याशाखेच्या स्नातकांना पदवी व पदविका प्रदान कराव्यात अशी कुलपतींना विनंती करतील ऑल ग्रॅज्युएट्स ऑफ लॉ फॅकल्टी शूड राईज ऑनरेबल मिस्टर चान्सलर सर आय प्रेझेंट बिफोर यू द स्टुडंट्स हु हॅव बीन डिक्लेअर टू हॅव पास द एक्झामिनेशन्स ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी पी एच डी मास्टर ऑफ लॉज एल एल एम बॅचलर ऑफ लॉज एल एल बी थ्री इयर लॉ बॅचलर ऑफ आर्ट्स बॅचलर ऑफ लॉज बी ए एल एल बी फाय इयर लॉ बॅचलर ऑफ बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशन बॅचलर ऑफ लॉज बी बी ए एल एल बी फाय इयर लॉ बॅचलर ऑफ आर्ट्स लॉ बी ए लॉ Diploma in Taxation Laws, Diploma in Labor Laws and Labor Welfare, Diploma in Alternative Dispute Resolution System, Diploma in Intellectual Property Laws, Diploma in Corporate Laws, Diploma in Cyber Laws, Diploma in Labor Laws, and who have registered for this convocation and are present here. There are some others who have, been, who have also passed these examinations and who have registered for this convocation but have been permitted to remain absent on this occasion. I request you to kindly confer on the students the respective degrees and diplomas. So, six students of this faculty are awarded the PhD degree in this convocation. Thank you. यानंतर वैद्यक विज्ञान विद्याशाखेच्या अधिष्ठाता डॉक्टर प्रिसिला जोशी त्या विद्याशाखेच्या स्नातकांना पदवी व पदविका प्रदान कराव्यात अशी माननीय कुलपतींना विनंती करतील ऑल ग्रॅज्युएट ऑफ मेडिकल सायन्सेस फॅकल्टी शुड राईज ऑनरेबल चान्सलर सर आय प्रेझेंट बिफोर यू द स्टुडंट हु हॅव बीन डिक्लेअर टू हॅव पास द एक्झामिनेशन ऑफ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन नियोनेटॉलॉजी डी एम नियोनेटॉलॉजी Doctor of Medicine Critical Care DM Critical Care Doctor of Medicine Cardiology DM Cardiology MCH Urology Doctor of Medicine General Medicine Doctor of Medicine Anesthesiology Doctor of Medicine Pediatrics Doctor of Medicine Psychiatry Doctor of Medicine Community Medicine Doctor of Medicine Radio Diagnosis Doctor of Medicine Pharmacology Doctor of Medicine Respiratory Medicine Doctor of Medicine Pathology, Doctor of Medicine Dermatology, Venereology and Leprosy, Master of Surgery, General Surgery, Master of Surgery, Obstetrics and Gynecology, Master of Surgery, Orthopedics, Master of Surgery, Otorhinolaryngology, Master of Surgery, Ophthalmology, Master of Surgery, ENT, Master of Surgery, Medical Biochemistry, Master of Optometry, M. Optometry, Master of Science Speech Language Pathology Master of Science Audiology Master of Hospital Administration Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery Bachelor of Clinical Optometry Bachelor of Audiology and Speech Language Pathology Bachelor of Science Radiology and Imaging Technology Bachelor of Science Laboratory Sciences Diploma in Medical Laboratory Technology post graduate diploma in medical laboratory technology and who have registered for this convocation and are present here there are some others who have also passed these examinations and who have registered for the convocation but have been permitted permitted to remain absent on this occasion i request you to kindly confer on these students the respective degrees and diplomas यानंतर दंत विद्याशाखेचे अधिष्ठाता डॉक्टर व्ही श्रीनिवासन हे त्या विद्याशाखेच्या स्नातकांना पदवी प्रदान करावी अशी माननीय कुलपतींना विनंती करतील ऑल ग्रॅज्युएट ऑफ डेंटिस्ट्री फॅकल्टी शुड राईज ऑनरेबल मिस्टर चान्सलर सर आय प्रेझेंट बिफोर यू द स्टुडंट हू बीन डिक्लेअर टू हॅव पास द एक्झामिनेशन ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी पी एच डी Master of Dental Surgery in Conservative Dentistry and Endodontics Master of Dental Surgery in Prosthodontics and Crown and Bridge Master of Dental Surgery in Periodontology Master of Dental Surgery in Orthodontics and Dentofacial Orthopedics Master of Dental Surgery in Oral and Maxillofacial Surgery Master of Dental Surgery in Oral Medicine and Radiology Master of Dental Surgery in Oral Maxillofacial Pathology and Oral Microbiology Master of Dental Surgery in Pediatric and Preventive Dentistry and bachelor of dental surgery and who have registered for this convocation and are present here there are some others who have also passed these examinations and who have registered for this convocation 
but have been permitted to remain absent on this occasion. I request you, sir, to kindly confer on these students the respective degrees. Sir, one student of this faculty is awarded the PhD degree in this convocation. Yarantar, Ayurved Vidya Shakhecha Adishtata, Dr. A. B. Patil, Tya Vidya Shakhecha Snatakarna Padvi Vo Padvika Pradhan Karavyat, Ashi Mananiya Kulapatina Vinanti Karti. All graduates of Ayurved faculty should rise. Honorable Mr. Chancellor, sir, I present before you the students who have been declared to have passed the examinations of Ayurved Varidhi PhD, Ayurved Vachaswati MD Ayurved in Agada Tantra, Ayurved Vachaswati MD Ayurved in Rog Nidan and Vikruti Vigyan, Ayurved Vachaswati MD Ayurved in Kai Chikitsa, Ayurved Vachaswati MD Ayurved in Swasthurutta, Ayurved Vachaswati MD Ayurved in Rasa Shastra and Bhaisajya Kalpana, Ayurved Vachaswati MD Ayurved in Rachana Sharir, Ayurved Vachaswati MD Ayurved in Kaumara Bhrutte and Balarog, Ayurved Vachaswati MD Ayurved in Dravyagun Vigyan, Ayurved Vachaswati MD Ayurved in Panchakarma, Ayurved Dhanvantari MS Ayurved in Shalakya, Ayurved Acharya, Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery BMS, Diploma in Naturopathy and Yogic Sciences, Diploma in Ayurvedic Cosmetology and Skin Disease, Diploma in Ayurvedic Child Health, Diploma in Ayurvedic Gynecology and Obstetrics, and who have registered for this convocation and are present here. There are some others who have also passed these examinations and who have registered for this convocation but have been permitted to remain absent on this occasion. I request you to kindly confer on the students the respective degrees and diplomas. Sir, five students of this faculty are awarded the PhD degree in this convocation. Thank you. Yanandar, Homeopathic Vidya Shakhecha Adishtata, Dr. Anita Patil, त्या विद्या शाखेच्या स्नातकांना पदवी प्रदान करावी अशी माननीय कुलपतींना विनंती करते ऑल ग्रॅज्युएट्स ऑफ होमिओपॅथी फॅकल्टी शुड राईज ऑनरेबल मिस्टर चान्सलर सर आय प्रेझेंट बिफोर यू द स्टुडंट हु हॅव बीन डिक्लेअर टू हॅव पास द एक्झामिनेशन ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी पी एच डी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन होमिओपॅथी इन प्रॅक्टिस ऑफ मेडिसिन डॉक्टर ऑफ मेडिसिन होमिओपॅथी इन होमिओपॅथिक फार्मसी Doctor of Medicine Homeopathy in Homeopathic Philosophy Doctor of Medicine Homeopathy in Materia Medica Doctor of Medicine Homeopathy in Homeopathic Repertory Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery and who have registered for this convocation and are present here There are some others who have also passed these examinations and who have registered for this convocation but have been permitted to remain absent on this occasion. I request you to kindly confer on these students the respective degrees. Sir, one student of this faculty is awarded the PhD degree in this convocation. Thank you. Yanantar, Paricharya Vidya Shakhecha Adishtata, Dr. Nilima Bhore, Yatya Vidya Shakhecha Snatakana Padvi Pradana Karavi, Ashi Mananiya Kulapatina Vinanti Karti. All graduates of nursing faculty should rise. Honorable Mr. Chancellor, sir, I present before you the students who have declared to have passed the examinations of Doctor of Philosophy, PhD, Master of Science in Pediatric Nursing, Master of Science in Medical Surgical Nursing, Master of Science in Obstetrical and Gynecological Nursing, Master of Science in Psychiatric Nursing, Master of Science in Community Health Nursing, Post Basic Bachelor of Science Nursing, Bachelor of Science Nursing, and who have registered for this convocation and are present here. There are some others who have also passed these examinations and who have registered for this convocation but have been permitted to remain absent on this occasion. I request you to kindly confer on these students the respective degrees. Sir, four students of this faculty are awarded the PhD degree in this convocation. Thank you. Yanantar, Aushada Nirmana Vidya Shakhecha Adishtata, Dr. Varsha Pokharkar, Yatya Vidya Shakhecha Snatakana Padvi Pradana Karavi, Ashimananiya Kulapatina Vinanti Karti. 
all graduates of pharmaceutical sciences faculty should rise honorable mr chancellor sir i present before you the students who have been declared to have passed the examinations of doctor of philosophy phd doctor of pharmacy pharm d master of pharmacy pharmaceutical chemistry master of pharmacy pharmaceutics master of pharmacy pharmaceutical quality assurance master of pharmacy pharmacology master of pharmacy pharmacognosy master of pharmacy regulatory affairs master of pharmacy pharmaceutical biotechnology bachelor of pharmacy practice bachelor of pharmacy and who have registered for this convocation and are present here there are some others who have also passed these examinations and who have registered for this convocation but have been permitted to remain absent on this occasion i request you to kindly confer on these students the respective degrees sir four students of this faculty are awarded the phd degree in this convocation thank you yanantar vyavasthapan vidya shakhe cha adhishtata dr premashish roy हे त्या विद्या शाखेच्या स्नातकांना पदवी प्रदान करावी अशी माननीय कुलपतींना विनंती करते ऑल ग्रॅज्युएट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज फॅकल्टी शुड राईज ऑनरेबल मिस्टर चान्सलर सर आय प्रेझेंट बिफोर यू द स्टुडंट हू हॅव बीन डिक्लेअर टू हॅव पास द एक्झामिनेशन ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी पी एच डी मास्टर ऑफ बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशन मास्टर ऑफ बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशन ह्युमन रिसोर्स मास्टर ऑफ बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशन executive master of computer application integrated master of computer application bachelor of business administration bachelor of computer application bachelor of hotel management and catering technology bachelor of science hospitality and hotel administration and who have registered for this convocation and are present here there are some others who have also passed this examinations and who have registered for this convocation but have been permitted to remain absent on this occasion i request you to kindly confer on these students the respective degrees sir 16 students of this faculty are awarded the phd degree in this convocation thank you yanantar abhiyantriki ani tantrajnan vidya shakheche adhishtata dr suhas patil हे त्या विद्या शाखेच्या स्नातकांना पदवी व पदविका प्रदान कराव्यात अशी माननीय कुलपतींना विनंती करतील ऑल ग्रॅज्युएट ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी फॅकल्टी शुड राईज ऑनरेबल मिस्टर चान्सलर सर आय प्रेझेंट बिफोर यू द स्टुडंट हू हॅज बीन डिक्लेअर टू अ पास द एक्झामिनेशन ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी पी एच डी मास्टर ऑफ टेक्नॉलॉजी सिव्हिल वॅटर रिसोर्स इंजिनिअरिंग मास्टर ऑफ टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर मास्टर ऑफ टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स व्ही एल एस आय मास्टर ऑफ टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल पॉवर सिस्टम मास्टर ऑफ टेक्नॉलॉजी मेकॅनिकल कॅडकॅम मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर बॅचलर ऑफ आर्किटेक्चर बॅचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी कॉम्प्युटर बॅचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी सिव्हिल बॅचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी केमिकल बॅचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी प्रोडक्शन बॅचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी मेकॅनिकल बॅचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रिकल बॅचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स बॅचलर ऑफ टेक्नॉलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन Bachelor of Technology in Information Technology Bachelor of Technology Computer Science and Business System Diploma in Network Security and who are registered for this convocation and are present here There are some others who have also passed this examinations and who are registered for this convocation but have not have been permitted to remain absent on this occasion I request you to kindly confer on these students the respective degrees and diplomas Sir 10 students of this faculty are awarded the phd degrees in this convocation thank you yanantar antar vidya shakhecha adhishtata dr mandar karmarkar he tya vidya shakhecha snatakana padvi va padvika pradan karavyat ashi mananiya kulapatinna vinanti karti all graduates of interdisciplinary studies faculty should rise honorable mr chancellor sir i present before you the students who have been declared to have passed the examinations of master of science medical biotechnology Master of Science Geoinformatics Master of Science Bioinformatics Master of Science Wildlife Conservation Action Postgraduate Diploma in Disaster Management Advanced Diploma in Bioinformatics and who have registered for this convocation and are present here There are some others who have also passed these examinations 
and who have registered for this convocation but have been permitted to remain absent on this occasion. I request you to kindly confer on these students the respective degrees and diplomas. Ata Mananiya Kulapati Snatakana Padvi Va Padvika Pradhan Karti. Now all the graduates should rise. Honorable Chancellor will confer the degrees and diplomas. By virtue of the authority vested with me as the Chancellor of this university, I hereby declare that all the candidates who are present here and, are, and those who are permitted to remain absent are admitted to the respective degrees and diplomas and the same are conferred on them as proposed by the respective uh, deans of the faculties. Yanantar. प्रत्येक विद्या शाखान मधील पद्वितर आणि पद्वी परीक्षान मधे सर्वोच्च गुणमिलों उत्तीर्ण झाले ले विद्यार्थ्यांना प्रमुख पाहुणे मानने श्रीयुत रमेश बैस यंचा हस्ते सुवर्ण पदके आणि आणि प्रमाण पत्रे प्रदान करण्यात येतील. Now I request Honorable Sri Ramesh Bais, Chief Guest of this convocation, to kindly felicitate the rank holders with gold medals and certificates of merit. Dr. Mandar Karmarkar, Dean, Faculty of Interdisciplinary Studies, will present the gold medalists. West, Chief Guest of this convocation, to kindly felicitate the students who have obtained the highest marks among postgraduate and undergraduate examinations with Chancellor's Gold Medal and a Certificate of Merit. Ms. Kulkarni Tanaya Jayant, who stood first in Doctor of Medicine Pathology examination held in summer 2023. Ms. Lohokare Kalyani Ravindra, who stood first in Master of Surgery Ophthalmology examination held in summer 2023. Ms. C. Deepika, who stood first in Master of Optometry examination held in summer 2023. Ms. Atre Bhargavi Jagdish, who stood first in Master of Science Speech Language Pathology examination held in summer 2023. Ms. Kamale Shagun Subhash, who stood first in Master of Hospital Administration examination held in summer 2023. Mr. Ayush Arora, who stood first in Bachelor of Optometry examination held in summer 2023. Ms. Rameshwari Bhagwan Sarje, who stood first in Bachelor of Audiology and Speech Language Pathology examination held in summer 2023. Dr. Belsare Neil Sridhar from Medical College Sangli, who stood first in postgraduate examination in orthopedic speciality is awarded with Padma Vibhushan Dr. K. H. Sancheti Gold Medal. Ms. Akanksha Periwal, who stood first in Master of Dental Surgery, Conservative Dentistry and Endodontics examination held in summer 2023. Ms. Sheikh Sara Abdul Naim, who stood first in Bachelor of Dental Surgery examination held in summer 2022. Ms. Priya Giri, who stood first in Master of Science Biotechnology examination held in summer 2023. Mr. Vanage Amit Shivram, who stood first in Bachelor of Science examination held in summer 2023. 
मिस चेताली लालन हु स्टूड फर्स्ट इन एम डी आयुर्वेद कौमार्य वृत्त बाल रोग एक्सामिनेशन हेल्ड इन समर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री मिस देशमुख प्रणिता प्रताप हु स्टूड फर्स्ट इन एम एस आयुर्वेद शालक्य एक्सामिनेशन हेल्ड इन समर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री दीप्ति राजाराम काले हु स्टूड फर्स्ट इन एम डी होमियोपैथिक फार्मसी एक्जामिनेशन हेल्ड इन विंटर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री मिस रिचा स्मृति हु स्टूड फर्स्ट इन बैचलियर बैचलर ऑफ होमियोपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी एक्जामिनेशन हेल्ड इन विंटर ट्वेंटी ट्वेंटी टू Thank you, sir. Now, Dr. Anita Patil, Dean, Faculty of Homeopathy, will present the gold medalists. Ms. Karve Madhura Mandar, who stood first in Doctor of Pharmacy, Farm D, examination held in summer 2022. Karve Madhura Mandar, who stood first in Doctor of Pharmacy. examination held in summer 2022 give them big round of applause for their hard work mr munde venkatesh dilip who stood first in master of pharmacy m farm pharmacology examination held in summer 2023 Mr Mahurkar Rushab Rajabhau who stood first in bachelor of pharmacy B farm examination held in summer 2023 Ms Kale Priyanka Bala Saheb who stood first in bachelor of pharmacy B farm examination held in summer 2023 Miss Ghadge Manasi Raju who stood first in Master of Science MSc Nursing Medical Surgical Nursing examination held in summer 2023 Miss Khaire Priya Rahul who stood first in Bachelor of Science BSc Nursing examination held in summer 2023 Mr Shubham who stood first in bachelor of business administration bachelor of laws bba llb 5 years degree course examination held in summer 2023 Ms Reni Chauhan who stood first in bachelor of llb 3 year degree course examination held in summer 2023 Miss Shalvi Mehul Shah who stood first in Master of Architecture MR examination held in summer Anjali Surendra Savarkar who stood first in Master of Technology MTech Computer Engineering examination held in summer 2023 Miss Bandal Saloni Bharat who stood first in Bachelor of Architecture BR examination held in summer 2023 give them big hand Mr Krishnan Kumar Pathak 
who stood first in Bachelor of Technology, B.Tech, CSBS examination held in summer 2023. Thank you, sir. Now, Dr. Vivek Rankhambe, Dean, Faculty of Arts, Social Science and Commerce will present the gold medalists. Ms. Chhabra Mahek Kailash, who stood first in Master of Commerce MCOM examination held in summer 2023. Ms. Chhabra Mahesh Kailash. Ms. Kurande Kirti Umesh, who stood first in Master of Arts MA dance examination held in summer 2023. Ms. Sukriti Das, who stood first in Master of Physical Education, MPA, examination held in summer 2023. Ms. Pabar Lata Anil Kumar, who stood first in Master of Library and Information Science, MLIP and ISC, examination held in summer 2023. Ms. Patil Sampata Baban, who stood first in Master of Social Work MSW examination held in summer 2023. Mr. Uthale Yogesh Ekanath, who stood first in Bachelor of Commerce BCom examination held in summer 2023. Ms. Aarti Sanjay Shalke, who stood first in Bachelor of Arts, examination held in summer 2023. The gold medal is awarded to Ms. Aarti Sanjay Shalke posthumously in recognition of her distinctive achievement. May I request her parent of the awardee to receive the honor. Sir, located at the foothill of the famous Kalsubai Peak, the family belongs to a tribal area of the state of Maharashtra. Ms. Palak Toshniwal, who stood first in Bachelor of Physical Education, BPA, examination held in summer 2023. Mr. Sheikh Samir Salim, who stood first in Bachelor of Library and Information Science, examination held in summer 2023. Ms. Adeya Palli Soumya Anil Kumar, who stood first in Master of Business Administration MBA, examination held in summer 2023. Ms. Manke Akanksha Maloji Rao, who stood first in Master of Computer Applications MCA, examination held in summer 2023. Mr. Sanghani Vivek Jyotindra, who stood first in Bachelor of Business Administration, BBA, examinations held in summer 2023. Mr. Cherian C.B. Valsalan, who stood first in Bachelor of Science, Hospitality and Hotel Administration, B.Sc., examination held in summer 2023. Ms. Gopne Shreya Mangesh, who stood first in Bachelor of Hotel Management and Catering Technology, examination held in summer 2023. Ms. Shivani, who stood first in Master of Science, Bioinformatics, examination held in summer 2023. Thank you. Thank you, sir. Ata Mananya Kulasachiv, Snatakana Uddeshun Suchana Kartil. All the graduates should rise.
the alumni shall rise and remain standing till the honorable chancellor delivers the exhortation and shall be seated only after the honorable chancellor takes his seat on this occasion as the chancellor of this university i give you the advice in the following words of persons with wisdom remember these words and act in accordance with them speak the truth do not deviate from the rules of morality do not deviate from the path of learning do not deviate from your duties you should not neglect your obligations towards moral and material well being of yourself of your society and of the entire mankind you should res- respect knowledge and wisdom and try to gain the same more and more revere your mother as a god revere your father as a god revere your teacher as a god revere your nation as a god you should perform only such acts as are blameless you should respect and follow the noble deeds performed by our ancestors you should always follow your conscience this is my advice to you respect it and follow it thank you sir thank you ata प्रमुख पाहुणे माननीय श्रीयुत रमेश बैस स्नातकांना उद्देशून आपले दीक्षांत भाषण करतील भारतीय विद्यापीठ का पचासवा पचीसवा दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में उपस्थित प्रोफेसर डॉक्टर शिवाजी राव कदम कुलाधिपति भारतीय विद्यापीठ प्रोफेसर डॉक्टर विवेक साहू जी कुलपति भारतीय विद्यापीठ डॉक्टर विश्वजीत कदम सचिव भारतीय विद्यापीठ तथा प्रो वाइस चांसलर श्री जी जय कुमार रजिस्ट्रार डॉक्टर एंटोनी रोज कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रबंधन तथा एकेडमिक परिषद के सदस्य दीन विभाग प्रमुख और प्राचार्य संकाय सदस्य एवं कर्मचारीगण पीएचडी तथा गोल्ड मेडल प्राप्त करता इस स्नातक छात्र ऑनलाइन और ऑफलाइन उपस्थित छात्र छात्राएं अभिभावक आपके जीवन के इस विशेष दिन के मौके पर आपके बीच उपस्थित रहकर बहुत खुशी हो रही है आज उपाधि प्राप्त कर रहे सभी स्नातक छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई देता हूं कितने गर्व की बात है कि आज एक साथ भारतीय विद्यापीठ से आर्ट्स कॉमर्स सोशल साइंस विज्ञान कानून मेडिकल साइंस डेंटिस्ट्री आयुर्वेद होम्योपैथी नर्सिंग फार्मास्यूटिकल प्रबंधन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आदि शाखाओं से पाँच हजार आठ सौ अंठावन स्नातक अपनी डिग्री लेकर समाज में अपना योगदान देने के लिए तैयार हो रहे हैं मैं आपके माता पिता शिक्षकों और सभी पीयूजनों को भी विशेष रूप से बधाई देता हूं जिनके लिए यह उपलब्धि का दिन है भारतीय विद्यापीठ की स्थापना महाराष्ट्र के जाने माने समाज सेवी डॉक्टर पतंग राव कदम द्वारा वर्ष 1964 में की गई थी इस वर्ष विद्यापीठ अपने डायमंड जुबली वर्ष में प्रवेश कर रहा है इस अवसर पर भारतीय विद्यापीठ को शिक्षा के क्षेत्र में उसकी सेवाओं के लिए बधाई देता हूं आप सभी का अभिनंदन करता हूं यदि पुणे को पूर्व का ऑक्सफोर्ड माना जाता है तो यह आपके विश्वविद्यालय सहित विभिन्न उच्च शैक्षणिक संस्थानों के समर्पित प्रयासों के कारण है प्रिय मित्रों इस वर्ष स्नातक होने वाले सभी छात्र वर्ष दो में अपने प्रोफेशनल करियर के शिखर पर होंगे नियति ने आपको भारत को एक विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र में परिवर्तित होते देखने का तथा इस यात्रा में प्रत्यक्ष योगदान देने का एक अनूठा अवसर दिया है दुनिया के कई देशों ने अलग अलग समय पर एक 
विकसित राष्ट्र बनने के लिए लंबी छलांग लगाई है हीरो सीमा नागा परमाणु बम बारी के बाद जापान राग से उठकर विनिर्माण क्षेत्र में अग्रणी देश बन गया जर्मनी भी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में विश्व का प्रबल देश बन गया दक्षिण कोरिया चीन सिंगापुर मलेशिया और अन्य देशों ने भी ऐसी परिवर्तनकारी छलांग लगाई है जिससे उनके विकास के इतिहास की दिशा बदल गई है आज समय आ गया है कि हम हाँ आज आज समय आ गया है कि हम में से प्रत्येक को परिवर्तनकारी यात्रा में अपनी भूमिका निभाने का निर्णय लेना चाहिए केवल शिक्षा कौशल अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से ही यह संभव हो सकता है एक समय था जब हमारे आईआईटी आई स्नातक और प्रबंधन स्नातक दूसरे देशों में आकर्षक पैकेज पर नौकरियां चुनते थे आज भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हुई है कि हमारे मेघावी छात्रों के लिए भारत में ही बहुत अच्छे अवसर निर्माण हो रहे हैं पिछले सप्ताह हमारी मुलाकात देश के 18 आईआईटी के रजिस्ट्रार के साथ हुई आज हमारे आईआईटी संस्थानों में विभिन्न देशों के विभिन्न छात्र शिक्षा ले रहे हैं इतना ही नहीं हमारे आईआईटी संस्थान धाबी, जांजीबार तंजानिया श्रीलंका आदि देशों में अपने कैंपस खोल रहा है पिछले महीने अमेरिका के चौदह शीर्ष विश्वविद्यालयों के प्रमुखों से मेरी चर्चा हुई वे सभी भारत के विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी करने में रुचि रख रहे हैं कुछ विदेशी विश्वविद्यालय भारत में भी अपने कैंपस खोल रहे हैं हमारे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए गुणवत्ता अनुसंधान और नवाचार के स्तर को ऊपर उठाना अनिवार्य हो गया है यह स्पष्ट है कि जो कॉलेज और विश्वविद्यालय अपनी गुणवत्ता अनुसंधान और उद्योग संबंध में सुधार नहीं करेंगे वे दौड़ में पीछे रह जाएंगे मैं ऐसे दिन का सपना देखता हूं जब यूएसए कनाडा, जर्मनी इंग्लैंड जाने वाले छात्र हमारे पुणे में ही विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर सके हमारे मैनेजमेंट स्नातक इंजीनियर्स समाज वैज्ञानिक बिजनेस लीडर्स अपने विश्व स्तरीय फर्म का निर्माण करेंगे कंटेंसी फर्म का निर्माण करेंगे स्टार्टअप खड़े हो करेंगे हम रिसर्च और इनोवेशन के माध्यम से विश्व के प्रभावीशाली देश बनेंगे चंद्रयान मिशन सौर मिशन की सफलता और एशियाई खेलों तथा अन्य खेल आयोजनों में भारत की सफलता ने भारतीयों का आत्मविश्वास बढ़ाया है और उनमें हम भी कर सकते हैं कि भावना पैदा की है मैं चाहता हूं कि आप हम कर सकते हैं कि लव अपने दिलों में रखें और आप स्वयं वेल्थ क्रिएटर तथा स्टार्टअप के प्रवर्तक बने समय आ गया है कि अमेजान अलीबाबा गूगल माइक्रोसॉफ्ट फेसबुक स्विगी जैसे हमारे खुद के ग्लोबल ब्रांड बने यह संभव है और आप ही कर सकते हैं आज भारत आज महानता के शिखर पर खड़ा है भारत द्वारा जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी ने भारत के प्रति दुनिया की धारणा बदल दी है वैश्विक स्तर पर भारत के विचारों और राय का सम्मान किया जाता है दुनिया के कई देश व्यापार और निवेश के लिए चीन का एक बड़ा विकल्प तलाश रहे हैं हम अभूतपूर्व जनसांख्यिकी लाभांश के दौर से गुजर रहे हैं जिससे भारत को काफी लाभ होने की संभावना है दुनिया के कई देश अपनी कुशल जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत की ओर देख रहे हैं हम इस मांग को कित मांग का कितना लाभ उठा सकते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने युवाओं को किस प्रकार कौशल प्रदान करते हैं वर्तमान कर्मियों का रिस्क लिलिंग जैसे कैसे करते हैं और उन्हें 
कौशल उन्नत बनाते हैं अभी मेरे पास कॉन्सुलेट जर्नल्स एम्बेसडर मिलने आते हैं तीन चार देश के एम्बेसडर मेरे से बात किए और उन्होंने कहा कि भारत एक युवा देश है जापान है जापान का एम्बेसडर बोला कि हमारा देश बूढ़ा हो रहा है हमारे पास मेन पावर नहीं है जर्मनी का मेरे पास एम्बेसडर और कॉन्सुलेट जनरल दोनों आए थे उन्होंने भी कहा कि हमको भारत से बहुत अपेक्षा है कि हमें अगर मेन पावर अगर आप लोग देंगे तो जितने भी आप मेन पावर दोगे देंगे आप हम अपने देश में ले लेंगे जर्मनी का कॉन्सुलेट जनरल तो मेरे को यहां तक कहा कि अगर पांच लाख हैंड हैंड पावर देंगे हमको मेन पावर देंगे हम पांच लाख को भी रखने को तैयार हैं आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है मैं अपने छात्रों को यही कहूंगा कि आप अपने जो शिक्षा अध्ययन किए हैं उसका आप लोग लाभ लीजिए भारत की राजनीति और आर्थिक स्थिरता के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हमारे पास वास्तव में समावेशी विकास हो ऐसा विकास जो देश के प्रत्येक नागरिक को लाभान्वित करे विशेषकर उन लोगों को जो समाज के हाशिए पर आए और समाज और सामाजिक आर्थिक पिरामिड में के सबसे निचले स्तर पर हैं हमारे देश में कृषि 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या को रोजगार प्रदान करती है कृषि पशु चिकित्सा डेयरी मत्स्य पालन और बागवानी के क्षेत्र में रोजगार के जबरदस्त अवसर हैं जिनका दोहन होने का इंतजार है आज भारत को हर क्षेत्र में जर्मनी स्तर के नेताओं की जरूरत है जो लोगों और उनकी समस्याओं को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक विमर्श के केंद्र में रखे हम अक्सर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी की बात करते हैं लेकिन मैं यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पांसिबिलिटी कॉलेज सोशल रिस्पांसिबिलिटी और इंडिविजुअल सोशल रिस्पांसिबिलिटी के पक्ष में हूं इस संबंध में मैं भारतीय विद्या पीठ से कुछ गांवों को गोद लेने और उन्हें बदलने में छात्रों को शामिल करने की अपील करूंगा इस तरह के जुड़ाव से उनकी समझ बढ़ेगी और वे भारत के संवेदनशील नागरिक बनेंगे यह ऐसी पहल होगी जिसे अन्य कॉलेज और संस्थान भी दोहराएंगे प्री स्नातक छात्रों दुनिया भर के अग्रणी विश्वविद्यालयों के विकास में पूर्व छात्र द्वारा निभाई गई भूमिका को अच्छी तरह से स्वीकार किया है मुझे आशा है कि आप सभी जो आज इस संस्थान से उत्तीर्ण हो रहे हैं अपने मातृ संस्थान के साथ जुड़ेंगे और उसके विकास में सार्थक और महत्वपूर्ण तरीके से योगदान देंगे भारतीय विद्यापीठ से वहां उपाधि प्राप्त कर रहे सभी स्नातकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अभी जितने गोल्ड मेडल मैंने प्रदान किए उसमें लड़कियों की संख्या ज्यादा थी एक समय था जब परिवार के लोग लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं रखते थे मैं तो ऐसे कई स्कूल भी देखा हूं गांवों का स्कूल तो खुल गया हेड मास्टर घर घर जाकर परिवार के लोगों को समझाता था कि अपने बच्चे को स्कूल भेजिए पढ़ने के लिए बोले लड़का है उसको स्कूल भेज दूंगा तो खेत में मेरे साथ कौन काम करेगा मास्टर बोलता था लड़की को पढ़ाओ तो उसके पिताजी कहते थे लड़की को पढ़ाकर मैं क्या करूंगा थोड़ा थोड़ी बड़ी होगी शादी कर दूंगा ससुराल चली जाएगी लेकिन आज हम देख रहे हैं कि समय कितना परिवर्तनशील है कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां टॉपर हैं आज के जमाने में लड़की और लड़के में कोई भेद नहीं है आज हमारे देश में ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें लड़कियां प्रवेश न कर सके चाहे वो फाइटर प्लेन चलाने की बात हो सेना में जाने की बात हो आज हर क्षेत्र में लड़कियां 
लड़के से कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है और मैं लड़कियों को धन्यवाद देना चाहता हूं मैं इस मामले इस समय की जब लड़कियों की बात करता हूं तो मुझे महाभारत का एक सीन याद आता है महाभारत का युद्ध में जिस दिन कर्ण और अर्जुन के साथ युद्ध हो रहा था अर्जुन का रथ भगवान श्री कृष्ण हाक रहे थे अब युद्ध जब चल रहा था जब अर्जुन बाण मारता था तो कर्ण का रथ कोसों दूर चला जाता था और जब कर्ण मारता था तीर तो सिर्फ अर्जुन का रथ हिलता था जब रथ हिला तो कृष्ण ने कहा धन्य हो कर्ण जब कर्ण को भगवान कृष्ण ने धन्यवाद कहा तो अर्जुन काफी नाराज हुए और कहा कि भगवान मैं जब तीर मारता हूं तो कोसों दूर चला जाता है उसका रथ और वो जब तीर मारता है तो हमारा रथ हिलता है वो कहा कि ब्रह्मांड की शक्ति लेकर मैं स्वयं बैठा हूं आपके रथ में के ध्वज में भगवे बजरंग बली बैठा है इतनी ताकत होते हुए भी अगर कर्ण के तीर से आपका रथ हिलता है तो कर्ण धन्य है लड़कियों को धन्यवाद मैं इसलिए देता हूं कि कोई भी उनके मां बाप हो तो लड़कियों को ज्यादा ध्यान नहीं देते थे लड़का स्कूल से आएगा कॉलेज से आएगा उसके लिए मां चाय और नाश्ता तैयार करके रखेगी लेकिन लड़की पा के आएगी तो उसके लिए लड़की को खुद चाय बनाकर पीना पड़ता है घर का काम करना पड़ता है इन सारों सारे काम करने के बावजूद समय निकाल कर लड़कियां पढ़ती है और अगर वो टॉपर बनती है तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जय हिंद जय भारत जय महाराष्ट्र यानंतर कुलसचिव माननीय कुलपतींना पदवी प्रदान समारंभ संपन्न झाल्याचं घोषित करावं अशी विनंती करतील ऑनरेबल मिस्टर चांसलर सर मे आय रिक्वेस्ट यू टू कैनली डिक्लेअर द कॉन्वेकेशन क्लोज आय डिक्लेअर दिस कॉन्वेकेशन विल बी क्लोज आफ्टर द नॅशनल अंथम पदवी प्रदान कार्यक्रमाची सांगता राष्ट्रगीतानं होईल आपण सर्वांनी उठून उभं राहावं जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्तर बंगा हिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे सर्वांना विनंती आहे की मिरवणूक सभा मंडपाबाहेर जाईपर्यंत आपण उभं राहावं ऑल शूड रिमेन स्टँडिंग टील द प्रोसेशन लिव्ह द पेंडॉल